அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இது ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் பிள்ளைங்களா என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபைன் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இன்ட்டு இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அதாவது இசட் ஒன் இசட் டூ கேட்குறாங்க சரிங்களா இது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக அது கண்டுபிடிச்சி அது எதில் கேட்குறாங்க ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் கேட்குறாங்க அதாவது செவ்வக செவ்வக வடிவில் இதை என்ன செய்கிறாங்க கேட்குறாங்க ஸோ சிம்பிளாக என்ன செஞ்சிடலாம் செஞ்சிடலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு வசதிக்காக ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தனித்தனியாக எழுதுகிறேன் இசட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ அதனுடைய மாடுலஸ் த்ரீ பை டூ ஆங்கிள் பை பை த்ரீ ஸோ அதனுடைய ஆங்கிள் வந்து பை பை த்ரீ சரிங்களா இசட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ அதனுடைய மாடுலஸ் ஆறு ஆங்கிள் ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ் ஆங்கிள் ஃபைவ் பை டிவைட் பை சிக்ஸ் என்ன கேட்குறாங்க இசட் ஒன் இசட் டூ கேட்குறாங்க ஸோ இசட் ஒன் இசட் டூனா என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆங்கிள் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூ ரைட் ஸோ ஆர் ஒன் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பை டூ இது ஆறு த்ரீ பை டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து த்ரீ நைன் ஸோ நைன் ஆங்கிள் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ நைன் ஆங்கிள் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் காமன் எடுத்துடலாம் எடுத்திங்கன்னா டூ பை ப்ளஸ் ஃபைவ் பை செவன் பை செவன் பை டிவைட் பை சிக்ஸ் இப்போ என்ன செய்யுங்க கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ப்ராப்பர் ஃபார்முக்கு மாற்றுங்க ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு நைன் காஸ் செவன் பை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் செவன் பை பை சிக்ஸ் ரைட் இந்த செவன் பை பை சிக்ஸ் வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ செவனே சிக்ஸே எடுத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலான்னா திஸ் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இப்படி நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் கூட்டினீங்கன்னா செவன் பை சிக்ஸ் இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ இங்கே அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா நைன் இன் டூ காஸ் ஆஃப் செவன் பை பை சிக்ஸை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு பை இல்லையா ஸோ பை ப்ளஸ் பை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் ஐ சைன் பை ப்ளஸ் பை பை சிக்ஸ் இந்த ஃபார்ம்க்கு வரும் ஸோ இந்த ஃபார்ம்க்கு வந்து அந்த வேலை எப்படி எழுதலாம் கேட்டிங்கன்னா நைன் இது டக் அண்ட் பிள்ளைகளுக்கு என்னாகாது இது என்ன சொல்லி கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்க சின்னதாக இந்த இருக்கு இல்லையா இப்படி படம் வரைஞ்சிக்கோங்க காஸ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா காஸ் ஜீரோ வந்து ஒன்றாகும் பிள்ளைங்களா சரிங்களா ஒன்றாகும் ஒன்றாகி இப்படி என்னாகும் திஸ் கோஸ் சரிங்களா இது வந்து ஜீரோ இது நைன்டி டிகிரி இது எவ்வளோ இருக்கு நூற்றி எண்பது சரிங்களா அப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் கேட்டிங்கன்னா நூற்றி எண்பதோட நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தீட்ட தேர்ட்டி டிகிரி தானே இதை கூட்டினீங்கன்னா இது என்னவாக இருக்கு திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கு ஸோ மைனஸ் ஸோ திஸ் இஸ் பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க மைனஸ் ரைட் மைனஸ் காஸ் பை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் சைன் கர்வை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பக்கம் போட்டு காமிக்கிறேன் ரைட் திஸ் இஸ் சைன் கர்வ் சரிங்களா இது வந்து ஜீரோ நைன்டி இது இது ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் சரிங்களா அப்போ இதுவும் மைனஸில் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ மைனஸ் ஸோ இங்கே இங்கே இதை அடிச்சிடறேன் இதை மைனஸ் வச்சுக்கோங்க பிள்ளைங்களா மைனஸ் சைன் ஐ சைன் பை பை சிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு நைன் இன் டூ ஓகே மைனஸ் காஸ் பாஸ் இதுவளவு இருக்கு நூற்றி எண்பது பை ஆறு காஸ் தேர்ட்டி காஸ் தேர்ட்டிங்கிறது வந்து ரூட் த்ரீ பை டூ ஸோ மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ மைனஸ் சைன் தேர்ட்டி ஒன் பை டூ ஸோ ஐ இன்டூ ஒன் பை டூ ஐ பை டூ அவ்வளோதான் பிள்ளைங்களா வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஸோ சிம்பிளாக என்ன செஞ்சிடலாம் செஞ்சிடலாம் இந்த மெத்தடையும் பாருங்கள் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க மெத்தடையும் பாருங்கள் அது ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது உங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் இங்கே என்ன எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க காஸ் ஆஃப் சிம் திஸ் திங் ப்ளஸ் ஐ ஆஃப் சைன் திங்னு எழுதி இதை பெரிய கம்பர்சமாக மாற்றுவாங்க அப்படி மாற்றினா என்ன நடக்கும் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தப்பு விடுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இப்படி ப்ரிசைஸாக எழுதுனீங்கன்னா தப்பு விடுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி கண் என்ன செய்யும் துல்லியமாக பார்க்கும் இதுதான் பிள்ளைங்களா விஷயம் சரியா